ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്നാക്കായിട്ടാണ് ഒരു നാല് മണി പലഹാരം നാല് മണി പലഹാരം മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞ് അത് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് പലവരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ ഒരു റെസിപ്പി പക്ഷേ ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു കിഡിലൻ സ്നാക്കാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നെയ്യ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ നാടൻ പലഹാരങ്ങൾക്കൊക്കെ രുചി കൂട്ടുക ഇനി നെയ്യ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇനി നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങയൊക്കെ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ പുറം സ്ഥലത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കൊക്കനട്ട് ഇതിന് പകരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കശുവണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കശുവണ്ടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു പഴം ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി പഴുത്ത പഴത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ചെറു ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പരുവത്തിലുള്ള പഴമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മളിത് ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അല്പം കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കാഷുനട്ട് കശുവണ്ടി മാത്രമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി വലിയ പ്രീ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉണക്കമുന്തിരി ചേർക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ചേർക്കാം ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏലക്കയുടെ കുരു മാത്രം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തൊലി ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊലി ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ തൊലിയൊക്കെ അന്നേരം ഞാൻ നമ്മുടെ ഒത്തിരി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് തൊലിയിൽ ഒത്തിരി വിഷമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയിൽ തൊലി ഒന്നും ചേർക്കരുത് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ഈ തൊലി ഓടുകൂടെ ഏലക്കിടുന്ന പരിപാടി അങ്ങ് നിർത്തി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ആ നെയ്യിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ഒരു തേങ്ങ കശുവണ്ടി പഴമൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവണമെന്ന് മാത്രം ഇനി ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതാ ഞാൻ ഈ പാ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ദോശ ബാറ്റർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പോളം ഉള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഏലക്കയുടെ കുരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ തന്നെ പഴത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏലക്ക കൂടാതെ ഇവിടെയും കൂടെ ഒരെണ്ണം ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ പഴത്തിനൊക്കെ മധുരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര അധികം ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നുമില്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പഴത്തിന് വലിയ മധുരം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര എക്സ്ട്രാ ചേർത്തത് പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഈ ഒരു നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനും പറ്റും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ദോശ പോലെ അങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ആ പഴത്തിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതേ പാനിൽ തന്നെ അല്പം കൂടെ ഒന്ന് നെയ്യ് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഓയിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നെയ്യാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ ചുടുന്നത് പോലെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാണ് നമുക്കതൊന്ന് പരത്തി പരത്തി എടുക്കാം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചുമ ഒഴിച്ച് കൊടുക്ക ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ എത്ര സൈസ് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളെടുക്കുന്ന പാത്രം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വട്ടം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതിയാവും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാൽപ്പത് സെക്കൻഡാണ് ഒരു സൈഡ് എനിക്ക് വന്ന് എടുത്തത് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിടും ചെയ്യാം ഇതാ അപ്പോഴൊരു നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ട നല്ല പേപ്പർ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്പം കനം കുറച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഷീറ്റ് പോലെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദോശ പോലത്തെ ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അളവിലുള്ള വെള്ളം മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അവർ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഒത്തിരി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് പഴം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞൊരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ദോശ പോലെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് ഈ നീർദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും തിന്നല്ലെങ്കിലും അതിനേക്കാളും അതിൻ്റെ കുറച്ച് മേലെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു തിക്നെസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശയ്ക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ പേഴ്സണലി ഇത്രയും വളരെ കനം കുറച്ചിട്ടുള്ള ദോശയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മറ്റുള്ള ദോശകളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പല രീതിയിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മാത്രം ഈ ലാച്ചി എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ലവ് ലെറ്റർ എന്നൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ പണ്ട് പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു ദോ കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ പോലെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം പിന്നെ ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മടക്കിയൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ എന്തായാലും ഞാനപ്പോൾ അതാ ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് വരാം എന്നോട് ഇന്നലെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചായിരുന്നു ചേച്ചി നല്ലൊരു എന്നാ ഈ ഒരു എംബ്രോയിഡറി ചാനലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ഒരു തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാനൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ള ഒരു ചാനലാണ് സോയ ഫാഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചാനൽ എല്ലാവരും പോയി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൊടുക്കുക അതാ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ദോശയൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് നല്ല ചെറുതായിട്ടും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വലിയ രീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം മോൾക്ക് മോൾ കുഞ്ഞിതായത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് ഒരു ചെറുത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങും റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു ദോശ ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടല്ലോ പഴത്തിൻ്റെ ഫില്ലിങ് അതും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാണ് ചെയ്യുക ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ലവ് ലെറ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക ഇതിനകത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്ത് പോവുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ഒര
കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവരോട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ മോളൊക്കെ പറയുക ഇത് ബനാന ഐസ്ക്രീം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറയുക കാരണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കോൺ ഐസ്ക്രീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ കഴിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ 